Hello children, let us continue with the topic Nutrition in Plants. Now, in the first class, we will introduce the topic of new words. Autotrophic, heterotrophic. That's why we have autotrophic mode of nutrition. Plants make their own food. Then, plants make their own food. They make it by the process of photosynthesis. This is the first class. That is, nutrition in plants. We started off with autotrophic and then we completed photosynthesis. Photosynthesis, just let us revise. What is photosynthesis? It is a process by which plants make their food. So, which part of the plant make their food? The green leaves. Why is the leaves green? Because of the presence of chlorophyll. So, uh, what else is required for photosynthesis? Carbon dioxide, water and sunlight. And what is finally formed by in photosynthesis? Carbohydrates and oxygen. E carbohydrates in this health, you can use some other words also like glucose or starch. The food that plant make is actually a carbohydrate. Glucose is a type of carbohydrate. Starch is a type of carbohydrate. So you must have come across these names. Okay, but glucose getting down, like starch in the getting down. These words are what nothing but these two are also carbohydrates only. Okay. Uh, now, if we talk about uh, uh, an, an experiment, okay, to uh, uh, to prove that sunlight is necessary for carb uh, for photosynthesis, our uh, experiment and in our textbook le sunlight ilya the photosynthesis naar kula. Ad engne prove chaya, our test chaya na ne, we use the starch test. Starch or carbohydrate ne. Plant is why am in daakne food daane starch. Apo starch test in daane chale. Suppose a sample of starch if you take, in that if you put iodine, iodine is a chemical, that is a brown color, liquid. That liquid is a liquid. For example, cooked rice if you take, chor, or plate is a chore. That is a iodine, it is a color change because of the presence of carbohydrate. It is a chore, it is a carbohydrate, it is a chore, it is a carbohydrate, it is a starch. அப்போம் ஆ ச்டார்ச்சிலேக்க ஐயோடை நிட்டாலு உங்களுக்கு புதியதாய்டு வேறாம் போன கலரின பரியா blue black color you will get a blue black color இப்போம் இ டெஸ்டின பரினதானு starch test starch testல் எந்தாய் வேணம் கர்பாதரு starch இந்தாவு starchல் ஐயோடை நிட்டாலு it will turn color into blue black இப்போம் இ starch test வெச்சிட்டு we can find out whether sunlight is important or not அப்போம் மட்ட பலான்ட இனே dark roomல வக்காம். அதன்டை சேசம் இ ரெண்டு பலான் சின்டியும் leafல starch test செய்து நோக்காம். அப்போம் என்தா செய்யேண்டி? ஒரு பலான்ட இனே kept in sunlight, another plant kept in dark. அப்போம் starch test செய்யும் போம் what will you see? leaf kept in sunlight, அது blue black color ஐ மாரும். leaf kept in dark, அது blue black color ஆவுல. அப்போம் இ test செய்துடு நமக்க என்தா மன்சிலாவாம் போனே? Sunlight is not leaf, starch is not leaf, and photosynthesis is not leaf, and that is not starch produced. Then the color is changed. In this leaf, dark leaf is not starch, because sunlight is not leaf, and photosynthesis is not leaf. Then the color is starch produced. Then the color is not leaf, and you can see the color is not blue black color. Now, in this simple experiment, you can prove that sunlight is necessary for starch. This experiment is given in your text. Now, after listening to this explanation, read the text one time. I am sure you will understand. Now, we will talk about starch, glucose, carbohydrates. Okay, agreed. Now, the plant is a food. ये कार्बोहाइड्रेट्स लो या ग्लूकोस लो या स्टार्च लो इन दान डाउवा कार्बन इन डाउ हाइड्रोजन इन डाउ ऑक्सीजन इन डाउ ओके ये मोनु ये मोनु कोटमान डाउवा ये कार्बन प्लांट ने वरना किटने आ आ नमलो कपारने लो आदि हम कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेट एंड ओली कोडी लीफ एंड ओली लेक केरने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड इन डर्टेन 
ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബണും ഓക്സിജനും ഒപ്പരാണ് കയറുന്നത് അപ്പോൾ കാർബണും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രോജൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന് വാട്ടറിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഈസ് വാട്ട് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഹൈഡ്രോജനും ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉഷാറായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ലാതെ പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചല്ലോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസും ഫാറ്റ്സും കാ പ്ലാന്റ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രോട്ടീൻസും ഫാറ്റ്സിലും ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ഒരു സംഭവമാണ് നൈട്രോജൻ അപ്പോൾ ഈ നൈട്രോജൻ പ്ലാന്റിന് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതൊരു വലിയ ചോദ്യമല്ലേ എൻ്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒരു ബിരിയാണീൻ്റെ മാതിരി ഒരു ഡിഷാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി പ്ലാന്റിന് വേണം അലവിനനുസരിച്ച് കാർബോ കാർബൺ വേണം കുറച്ച് ഹൈഡ്രോജൻ വേണം കുറച്ച് ഓക്സിജൻ അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് മൂപ്പര് ക്ലോറോഫിലില്ലേ മൂപ്പര് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫാറ്റ്സും ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നൈട്രോജൻ പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കാൻ നൈട്രോജൻ വേണം അപ്പോൾ ഈ നൈട്രോജൻ എവിടുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ നൈട്രോജൻ വന്ന് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെയറിൽ കുറേ നൈട്രോജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റൊമാറ്റ കൂടി ഈ നൈട്രോജൻ ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നില്ല ഈ നൈട്രോജൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയോ പോകുന്നത് ഇത് സോയിലിൽ കുറച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഈ എയർത്ത് നൈട്രോജനെ സോയിലിൽ മിക്സ് ആക്കും പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി പ്ലാന്റ് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ നൈട്രോജൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് മിനറൽസും ലൈക്ക് യുവർ പൊട്ടാഷ്യം ഇസ് ദയർ ഫോസ്ഫറസ് ഈ മിനറൽസ് ഒക്കെ സോയിലിൽ ഉണ്ടാവും സോയിലിൽ നിന്നാണ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നൈട്രോജൻ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ സോയിൽ ഹെൽപ്സ് ദ ഫിക്സിങ് ഓഫ് നൈട്രോജൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് നൈട്രോജൻ ഇസ് അബ്സോർബ് അലോങ് വിത്ത് വാട്ടർ ബൈ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഇന്നോർ വേ എന്താണ് ബൈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോം പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഫാർമേഴ്സ് ഇടുമല്ലോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളം ഇടൂലേ നല്ലോം ഗ്രോ ആവാൻ വേണ്ടി ആ ഫെർട്ടിലൈസറിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നൈട്രോജൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള മിനറൽസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മിന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലൂടെയും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ സഹായത്തിലൂടെയും ആണ് പ്ലാന്റ്സിന് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടന്ന് പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ എന്താവും ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യമായിട്ട് വേണ്ടിയത് ക്ലോറോഫിലാണ് പക്ഷെ ചില ലീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രീൻ അല്ലാത്ത ലീവ്സ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയേ പ്ലാന്റ്സിന് എന്തായാലും ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഉള്ളത് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ലീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലീഫ് ഗ്രീൻ അല്ലല്ലോ ഇതും ഗ്രീൻ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലീഫിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് യെസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ലീഫിൽ വേറെ കളേഴ്സും ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഗ്രീൻ കളറിന് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ക്ലോറോഫിലും ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ മാതിരി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില അതർ പിഗ്മെൻസും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളൊക്കെ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ക്ലോറോഫിൽ ഈ ലീഫിൽ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിലും അതിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ പായൽ ഇതാണ് പായൽ നമ്മൾ വെള്ള കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പായൽ ഇത് കയ്യിലെടുത്താൽ ഒരു ഗ്രീൻ പൗഡറിൻ്റെ മാതിരി നമ്മൾ കയ്യിലേക്കൊക്കെ വരും ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ആൽഗേ ഇതും ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് ബേസിക് സ്മോളസ്റ്റ് പ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ആൽഗേ വന്ന് ഗ്രീൻ കളർ ആയ കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ്
ഇനി നമുക്ക് ഹെട്രോട്രോഫിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഓട്ടോട്രോഫിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹെട്രോട്രോഫിക് മീൻസ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ് യു ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ദറ്റ് ഫുഡ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം സംവെയർ എൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ആനിമൽസും ഞമ്മളൊക്കെ ഹെട്രോട്രോഫ് ആണ് വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാൻസ് ബട്ട് ദർ ആർ സം പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഹെട്രോട്രോഫിക് അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം പ്ലാൻസ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് പക്ഷേ കുറച്ച് പ്ലാൻസിൽ ഹെട്രോട്രോഫിക് ബിഹേവിയറും ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പാരസൈറ്റ് വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാരസൈറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒരു കൊതു ഓ കൊതു എന്താണ് അത് പറന്ന് വന്ന് നമ്മൾ കടിച്ച് നമ്മൾ ചോറ കുടിച്ച് അത് പോകുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ കൊതു ഒരു പാരസൈറ്റാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി വന്ന് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കുടിച്ച് അത് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് അത് അത് അതിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് ഹാമുണ്ട് നമുക്ക് ചൊറിച്ചലും നമ്മളെ ചോ ഇൻഫെക്ഷനും നമുക്ക് ആ കൊതു കടീനെ കൊണ്ട് കുറേ ഹാമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് കോൾ പാരസൈറ്റിക് മീൻസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് സംബഡി ഈസ് യു ആർ സ്നാച്ചിങ് അവേ സംബഡി else's food okay without their permission and you're harming them adana pare parasitic appo chale plants angane cheyunnundu avaru kodugala madiri ingane parannonnum vernilla pashe avaru vera plants il grow cheyane ഈ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവർ യെല്ലോ കളർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവോ തീരെ ഗ്രീൻ ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലോറോഫിൽ അവർ എന്താവും ഈ മറ്റ് നല്ല ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സിന് മേലെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ച് ഇവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നശിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കസ്ക്യൂട്ട ഇതാണ് കസ്ക്യൂട്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈബിസ്കസ് പ്ലാന്റാണ് അടിയിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വന്ന പ്ലാന്റാണ് ഈ കസ്കൂട്ട ഈ ഹൈബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് പാവം കഷ്ടപ്പെട്ട് വെളിച്ചം വരുമ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റാർച്ചും ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കസ്ക്യൂട്ട സുഖമായിട്ട് ഇതാക്കണ ആ ഈ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കസ്ക്യൂട്ട വന്ന എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പാരസൈറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഹൈബിസ്കസ് പ്ലാന്റാണ് ഹോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കൊതു വന്ന് നമ്മളെ കടിച്ച ആ കഥയിൽ കൊതു ആണ് പാരസൈറ്റ് നമ്മളാണ് ഹോസ്റ്റ് അതേപോലെ ഈ കഥയിൽ കസ്ക്യൂട്ട ആണ് പാരസൈറ്റ് ആ ഹൈബിസ്കസ് പ്ലാന്റാണ് ഹോസ്റ്റ് സോ ദ ഓർഗാനിസം ഫ്രം വിച്ച് ദ പാരസൈറ്റ് ഡിറൈവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് that organism is called the host organism okay and what is a parasite parasite is an organism uh, that uh, feeds on other organisms and harms them okay they took they take food from the host plant such plants are called parasitic plants appo idu or type of nutrition aanu namak chele plants il kaanapadunna the next type what we are going to see is insectivorous plants insectivorous plants are those plants which consume insects avar insects na thinnu appo ad heterotrophic aayile avar engante plants aayirkum avar grow cheyna soil la avarku avashyalla nutrients um minerals onnu kittundavilla appo avarku oru way out aanu idu avarde system enna engane achale insects ne avarku digest cheyan kariyum innittu kittana nutrients avar absorb um cheyum adinde or example aanu pitcher plant okay this is a pitcher plant പിക്ചർ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു വലിയ ജാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജാറിൻ്റെ പിക്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് നോക്കൂ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഈ ഷേപ്പ് വന്ന് ജാറിൻ്റെ പോലെ അല്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫാണ് ആ ലീഫ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ ഒരു ജാറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വളർന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലീഫിൻ്റെ മേലെ ഒരു മൂടിയുള്ള മാതിരി കാണുന്നില്ലേ അതിങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഒരു ഹെയർലൈ ഗ്രോത്തും കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഉള്ളിൽ ഉൾഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്ട്സ് പറന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ നെക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് കുടിക്കാൻ പാവം കയറുന്നതാണ് ഇൻസെക്ട്സ് ആ ഇൻസെക്ട്സ് കയറിയപാട് എന്താവും ആ ഉള്ളിലത്തെ ആ സ്റ്റിക്ക
അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ശേഷം ഉള്ളിൽ പല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ടങ്ക് പല്ലൊന്നുമില്ല ഇവരെന്താക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് അലീച്ച് അലീച്ച് ഈ ഓർഗാനിസമിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസിന് ഒരു ലാ ലായനി രൂപത്തിൽ കലി കലക്കി കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ആ ന്യൂ ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ പ്ലാന്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അവരുടെ ന്യൂട്രീഷനും വേണ്ടിയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു ശരിക്കും നമ്മൾ ആനിമൽസും ഹ്യൂമൻസും ചെയ്യുന്ന മാതിരി ചില പ്ലാന്റ്സ് ഹെട്രോട്രോഫായിട്ട് ഇങ്ങനെയും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളാണ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസെക്റ്റീവ് ഓറസ് പ്ലാന്റ് അടുത്ത പുതിയ പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സാപ്രോട്രോഫ്സ് തീരെ പേടിക്കേണ്ട എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് പുതിയ പേരുകളും ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ ചാപ്റ്റർ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ശരിക്കും ഇത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്ററാണ് കുറച്ച് പുതിയ പേരുണ്ട് എന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഫേർട്ട് എടുത്താൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പുതിയ പേര് പഠിച്ചു ഓട്ടോട്രോഫ് പഠിച്ചു ഹെട്രോട്രോഫ് പഠിച്ചു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ക്ലോറോഫിലൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പേരാണ് സാപ്രോട്രോഫ്സ് ഓക്കെ ഈ സാപ്രോട്രോഫ് എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോട്രോഫ് സ്വയം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹെട്രോട്രോഫ് റെഡിമെയ്ഡ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതാണ് ഹെട്രോട്രോഫ് അപ്പോൾ ഈ സാപ്രോട്രോഫ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സാപ്രോട്രോഫിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫങ്കായ് ഈ ഫങ്കായ് എങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്നറിയോ അവർക്ക് സ്വന്തം ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല അവർക്ക് സ്വന്തം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഗ്രീൻ കളറും അല്ല പേൽ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരുടെ പക്ഷെ അവർ സ്വന്തം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ആ ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു പാരസൈറ്റോ ഇൻസെക്റ്റിവോറസോ അല്ല ഒരു വേറെ വേറെ ജീ ജീവനോടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസമിനെ പോയി അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് സക്ക് ചെയ്യുക പാരസൈറ്റിൻ്റെ പോലെ അതില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ പറന്നു വരുന്ന ഇൻസെക്റ്റ്സിനെ പിടിച്ച് മുഴുങ്ങുക അതും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിവോറസും അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫങ്കായ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു പുതിയ മോഡൽ തന്നെയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഫങ്കായിൻ്റെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന മഷ്റൂം ഇതൊരു ഫങ്കായ് ആണ് ഈ ഇത് നോക്കൂ എന്തിലാ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മരത്തടിയിലല്ല ആണ് ആ ഫങ്കായ് ഗ്രോ ആവണേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തിനാ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയാത്ത എന്താ അറിയോ ആക്ച്വലി ദ ആർ ഗ്രോയിങ് ഓൺ ഡെഡ് സംതിങ് ഡെഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയിങ് മെറ്റീരിയലാണ് അവർ ഗ്രോ ആവുക ഓക്കെ ഒരു ജീവനുള്ള സാധനത്തിലല്ല അവർ ഗ്രോ ആവണേ ഒരു മരക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയ ചെടിയിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെട്ടിട്ട മരക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ മഴയത്ത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ പുതർന്ന് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ മരക്കഷ്ണങ്ങളിലാണ് ഈ മഷ്റൂംസ് ഗ്രോ ആവുക മഷ്റൂംസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കൂൺ കൂൺ എന്ന് പറയാം മഷ്റൂം അപ്പോൾ ഈ മഷ്റൂംസ് നോക്കൂ ഗ്രീൻ കളറില്ല അവർക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ദേ ഗ്രോ ഓൺ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് മോൾഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡൊക്കെ കുറച്ച് മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തിങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം അതിൽ ഇത് പിടിക്കുമല്ലോ പൂപ്പൽ പിടിക്കുമല്ലോ ആ പൂപ്പൽ ആ വേർഡാണ് പൂപ്പൽ ആണ് ഫങ്കൈ ഓക്കെ ഈ ബ്രെഡിൽ കാണുന്ന കണ്ടോ പൂപ്പൽ അത് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഒരു ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് അത് അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്താണ് ന്യൂ ഏതാ ന്യൂട്രീഷൻ എടുക്കുന്നത് ആ ബ്രെഡിന് ബ്രെഡിൽ ഇപ്പോൾ ജീവനുള്ള സാധനമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തുറന്നേ ഇങ്ങനെ വിട്ടത് ഡീക്കെ ആയിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും ആ ഡീക്കെ ആവാൻ കാരണം തന്നെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ സാപ്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് വാട്ട് ഓർഗാനിസംസ് ടേക്ക് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയിങ് മാറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഓർഗാനിസംസ് ടേക്ക് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയിങ് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ സാപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ളത് സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ കണ്ടു പാരസൈറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും രണ്ട്
അതാണ് സിംബയോട്ടിക് യു ഹെൽപ്പ് മീ ആൻഡ് ഐ ഹെൽപ്പ് യു അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ പറയാം സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനിമൽ കിങ്ഡമിൽ അങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പം പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രീഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രം എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ ചില പ്ലാന്റ്സ് ഫോമർ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫംഗസ് ഓക്കെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും ചെറിയ ആൽഗെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആൽഗെ ആൽഗെയും ഫംഗസും അവർ രണ്ട് ജീവികളായല്ലോ ഫംഗസ് എന്താ സാപ്രോട്രോഫിക്കാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അറിയില്ല ആൽഗെ എന്താണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ ആൽഗെയും ഫംഗസും ഒരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ലൈക്കൻസ് ഓക്കെ ആ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ലൈക്കൻസ് ഈ ലൈക്കൻസ് നമ്മൾ കാണാനെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇതാണ് ലൈക്കൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ചുമർമലും ഇല്ല കെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ആ ചുമർമലൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ പറയാം ലൈക്കൻസ് അതിൽ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഫംഗസിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഫംഗസിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൽഗെ സഹായിക്കാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാണ് പക്ഷേ ഈ ആൽഗയ്ക്ക് എന്ത് ലാഭമുണ്ട് ഫംഗസിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ആ ലാഭമാണ് ആൽഗയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫേസിൽ പി പിടിച്ച് നിന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അത് വന്ന് വാട്ടറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കും ജീവിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വളരുന്ന കപ്പാസിറ്റി അത് ഫംഗസ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഐ അതിനങ്ങനെ മതിൽമലും ചുമരുമലും ഒക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫംഗസ് ഇസ് ഗിവിങ് ആൽഗെ ഷെൽട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫംഗസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ആൽഗെ ഇസ് പ്രിപ്പയറിങ് ദ ഫുഡ് അപ്പോൾ ആൽഗെ ഫംഗസ് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ആ കൂടുതലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറയാം ലൈക്കൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈക്കൻസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇന്നൊരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ റൈസോബിയം ആൻഡ് ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകളാണല്ലോ ഈ റൈസോബിയം എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ പറയൂ റൈസോബിയം റൈസോബിയം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിൻ്റെ പേരാണ് റൈസോബിയം ഓക്കെ ആ റൈസോബിയം വന്ന് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസിൻ്റെ പേരാണ് റൈസോബിയം ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് ഏത് പ്ലാന്റാണ് ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ലെഗ്യൂംസ് ലെഗ്യൂംസ് വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ലെഗ്യൂംസ് നമ്മൾ ഈ പരുപ്പ് വകകൾ കടല വകകൾ അതൊക്കെയാണ് ലെഗ്യൂംസ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഈ പരുപ്പിൻ്റെ ചെടിയാവട്ടെ അല്ലെ കടലിൻ്റെ ചെടിയാവട്ടെ പയറിൻ്റെ ചെടിയാവട്ടെ അവ അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സിനെ പറയാൻ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇവരുടെ റൂട്ട്സ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ റൂട്ട്സിൽ ഇങ്ങനെ മുത്തുപോലെ ഈ ഇങ്ങനെ 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 റൗണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ മുത്തിൻ്റെ മാതിരി അതിനെ പറയാൻ നൊഡ്യൂൾസ് എന്താ പറയുക നൊഡ്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ദി ഹാവ് നൊഡ്യൂൾസ് ഇൻ ദിയർ റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ നൊഡ്യൂൾസിലാണ് ഈ റൈസോബിയംക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം അപ്പോൾ റൈസോബിയം അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ആ റൂട്ട്സിൽ നൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ റൂട്ട്സിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈസോബിയംക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പകരം റൈസോബിയം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ട ആ പ്ലാന്റിന് റൈസോബിയം എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ റൈസോബിയമിൻ്റെ പണിയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലില്ല എയറിലില്ല നൈട്രോജനെ ആ പ്ലാന്റിലേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റാം അപ്പോൾ റൈസോബിയം ഹെൽപ്സ് ദ റൂട്ട്സ് ടു അബ്സോർബ് നൈട്രോജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നൈട്രോജൻ അപ്പോൾ ആ സോയിലിൽ നൈട്രോജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈസോബിയം വന്ന് നൈട്രോജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ടു അബ്സോർബ് നൈട്രോജൻ പകരം പ്ലാന്റ്സ് നൈട്രോജൻ റൈസോബിയംക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായി ഒരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുതിയ വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം അത് ഈസി ആയിപ്പോൾ ഇനി ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇത് ആരും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല ഓട്ടോട്രോഫിക് ഹൈ